28 april është dita ndërkombëtare e tokës e në këtë ditë shpalosen nisma e paraqiten idejës se si mund të reduktohen problemet që lidhen me degradimin e tokës, braktisjen apo keq përdorimin e saj. Motoja e aktiviti është një bot me më pak plastik. E për këtë arsye, bashkia e tiranës që prej një viti ka ndërmarë nismën për t'i përdorur sa më pak qeset plastike. Ne do të flasim gjërësisht me tëftuarën që unë kam në studio se si ka rezultuar deri ta nikjo nismë si janë përgjigjur qytetarët për edhe bizneset cilje së bashkisë të tiranës me tëftuarën në time është zonja Diana Mile, drejtore e medisit në bashkinë e tiranës. Mirë se erdhët, knajsi që u kam në studio. Mirë mëngjesi, falem derit për ftesën. A vihet re një rritje e shqecimi të qytetarve për medisin nga viti në vite dhe për shkak të aktiviteteve sensibilizuese nismave të ndërmara? Ne përmarim shkas nga dita e tokës që këtë vit përkon me moton e vetë edhe me nismën që për një viti ka nisur implementimin, por ajo ka rrët dy vjetë që është artuar dhe është një nga vizionet më të rëndësishme pasi është plastika, është një nga problematikat në shkallë botërore, jo vetëm në Shqipëri, dhe për të arritur në një rezultat konkret, ne ndërmorëm nismën për të reduktuar përdorimin e qeseve plastike, që janë një nga gjërat më të keq përdorura në tregun sot. Kështu që ka që një bashkëpunim mëse i sukseshëm, jo vetëm në Pak për të kësyrë pas në kohë, në shkura filimisht me supermarketet e modha, po më pa në supergjishën të hirjes edhe bizneset më të vogla, qytetarët, po ashtu? Ka ecur, në ratë të parë dhe me sensibilizimi është mjafti i gjërë, qytetarët në filim ka nevoj për ati informimin që nuk ju mungon edhe në supermarkete, por edhe në përmjet vullnetarve dhe stafit të bashkis, dhe fasat e shtrirjes të mos përdorimit të qeseve plastike në mënyrë falas, kanë qënë në vazhdim, pasi në filim është janë përshirë disa supermarkete dhe më të më dha, pasaj rjetet dyqane është të tjera, kanë qënë furat e bukë një hapë shumë i rëndësishëm të cilat e kanë eliminuar përdorimin e qeseve fare në dyqanet e tyre, pasi kanë pasu një konsum shumë të matë të atyre qeseve të vogla që janë mikroplastik dhe shumë e dëmshme për botën e gjallë, jo vetëm për mjedisin që kush përndahen. Ato tani e kanë zvëndësuar me letrën. Faza tjetër ka qënë edhe tregjet e tira, në tregjet publik, unë e kemi bërë një, kemi nisu në djetor të 2017-ës dhe po vazhdojmë një fushat me pazarin e rinë, një fushat me pazaret e tjera, në të cilat mundohemi të sensibilizojmë edhe, ose të ndërgjegjësojmë edhe trektarët, por edhe konsumatorët të cilët janë ata që përdorin më shumë qeset bizneset, në janë bëshkëngjitur nisë mëson, jo vetëm për të vendosë A keni për një studim se sa përshinde bizneseve janë përgjishur sirje së bashkisë të tiranës? që tashme i kanë qeset plastike me pages në njësit trektarit të tyre? Në total supermarketet shkojnë rrëtë 30% ose diçka më shumë në tiran 20% e sasi së njësive të shërbimit. Por ama kanë edhe konsumin më të matë të qeset se bëhet fjallë sepse aty njerëzit presupozohet që janë njerëzit që konsumojnë më shumë. Në gjdo muaj marim statistika nga këtë supermarketet që muaj në parë, para një viti të gjitha dhe këto njësi kishin një reduktim 20% të qeseve plastike. Ka shkuar deri në 60% dhe muajt e fundit mund të them në njësi trektare më të më dha, që ka një rjet dyqane, shjo një supermarket, ka arritur edhe në 80% reduktimi këtyre qeseve plastike. Pasi ta një qytetarë të tiranës... Kemi një sensibilizim në të masë të qytetarëve apo më shumë ishmangen pagesës e qeseve plastike? Në filim, si mas para prake, ose si diçka për t'ju trequr vëmëndje në atyre, ka qënë pagesa. Ta një po thuaj se të gjithë qytetarët, në filim, në base mund të aronin, por të gjithë janë pajisur me atë qantën ekologike, me material tjetër, një material me shumë përdorime, dhe rezulton që në vazhdimësi atë qantë e kanë gjithë mund për të bërë pazari. Në gradualisht, a e pështrijet në të gjithë. Në fakt, qantë qeseve plastike në gjitha njësit trektare, por edhe qmimi, edhe qmimi në fakt duhet thënë që është 
relativisht i konsideruashon. Në ato pika ku shqitet, por në vazhdimësi edhe sot në këtë pika... I kemi ndeshur në 150 apo 200 lek treja? Bashkia në bashkunim me biznese ka shpëndar falja si nësa si shumë të madhe edhe me shoqorin civile, me shoqatat të ndryshme, por edhe biznese në periudën e 2017 në pazarin e ri, si kontribut i bizneseve, janë shpëndar 2.000 trasta qanta ekologike. Këtë javë në jemi të kë tregu i ish uzinës Dinamo, ku një biznesi afërt aty është duke shpërndar 500 qanta të tjera ekologike. Të gjitha këto në ju ajapim konsumatorve që janë duke e blerë në treg, me një nisën tjetër që është me jep qesën të të dhuroj një qant, ku në momentin ku në shikojmë dikë që ka bërë pazar me një qese, ja ndërojmë atë me qantën dhe një kosisht vullnetarët që meren me këtë që janë bashkuar projekti të bashkis, ka ndurimin që t'ju shpegojnë atyre që përspëse duhet të përdorin tani, në të gjitha raset ka pasur një bashkëpunim. Ka shumë vëllëtarë që janë bashkuar kësa e nisëma? Janë kërësisht në zënës, studentë, apo edhe të punësuar, në të rritur? kërësisht janë zënës dhe studentë. Studentët janë grupi kërësorë që bëjnë këtë punë vullnetare, por edhe gjimnazistë, maturantët, një gjë që duat të seksoj në lidhje me plastikën, por edhe me të gjitha problemet dhe ajo për të cilën ne punojmë më shumë në përmjet edhe aktiviteteve konkrete, si që është edhe projekti qeseve, është ndërgjegjësimi ndërgjegjësimi i komunitetit në lidhje me rëndësin që ka mjedisi në jetën e tyre. Për këta arsye është edhe dita ndërkomtare e tokës për të ndërmarve prime të cilat të qojnë në vëmëndje të njerëzve për të përdoru në mënyrën e durë burimet në fakt në 22 prijel thuaj se vëmëndja e gjithë shteteve përshëndrojt të këtë toka, përshëndrojt të këtë shmangja e gjitha problemeve, keq përdorimi saj, braktisja, degradimi, po në fakt është nevojshme që të mos nisin dhe të përfundojnë në 22 prijel aktivitetet të tila. Si po i shtrim bashkia në ko, përveç që nismës që keni ndërmarë për qeset? Nisma e qeseve është në një periud të vazhduar dhe është diçka konkrete që janë aksionet e pastrimit, janë të themi në mënyrë të vazhdueshme bashkëpunimet me të gjitha organizatat dhe shoqatat e shoqëris civile të cilat kanë punën e përdiqme të tyre dhe në mundohemi me të gjitha mundësit që ka bashkia, drejtoria e që unë drejtoj për e cila është politika dhe edukimi mjedisor të jemi bashkëbeprus me ta të të vim në ndihmë që ata të kryen mirë punën e tyre pasi bashkia është një nga aktorët e cila mundohet të vinë në ndim komunitetit dhe të gjitha të reaktorve të tjerë të cilët meren me mjedisin dhe punojnë për mjedisin. Edukimi mjedisor e thatë është mjaftë i rëndësishëm, ka qënë edhe në fokus të aktivitetit që u keni, a ka një uri të duhur anë zënsit, a janë të përshira sa të zhduhet në kurikullat shkollore, apo ka nevoj edhe për më shumë? Si është bashkëpunimi juaj? Me rritorin arsimore, por edhe zyrën arsimore më sakt, por edhe me shkollat të caktuara në kërë qytetë? Të bashkëduesh, mund të themi që në gjimnazisë dhe në zënsit e shkolla në vjeqare janë shumë herë më për para se pjesa tjetër e komunitetit. Nëse të punësuarit janë njerëzit që kanë problemet e tyre e curin e ditës, në base dhe arroj ndë njerë dhe bëhen konsumator më të më dhejnë dhe duke qënë konsumator të më dhejnë hargjojnë burime natyrore më të më dhaja, në zënsit janë më të ndërgjegjësuarit, janë ata që kanë kuptuar shumë merë dhe përthithin shumë merë më mirë informacionin se si duhet të jetojnë në mënyrë mjedisore, në mënyrë që të mos dëmtojnë ambientin dhe mjedisin ku ata. Kështu që bashkëpuntorët më të mirë për ne janë zënsit, mua më unas shpesh që vinë më takojnë grupe në zënsit që që lëtë bëjmë projekte, bëjnë gjyra konkrete dhe ka nevoj që të bashkëpunojnë me ne për t'i realizuar ato në komunitet. Dhe një nga një këtë gjyra po bëhen konkrete, janë të panumur të shkolla në Tiran, të cilat kanë dizenjuar qanta dhe i kanë realizuar qantat. Ka plot shkolla që kanë bërë studime për bimët, ose kanë bjellë në oborët e tyre, ose bëjnë konkurse dhe besoj se në vazhdimësi me durimin e të gjithve më të gjyra do përmirsohen, pasi këto do ndikojnë në mënyrë të drejt për drejt në mjedis. Pas reformës administrative të rritoriale, si bashkia e tiranës, ashtu edhe të tjerat, janë të shtrira më shumë në si përfaqe, janë përfshire dhe ishko munat, 
duke shkuar drejt periferie, sa rezulton i njëti nivel sensibilizimi, apo ka nevoj për më shumë? Në Tirana është ashe madhe dhe komunat janë të naturave të ndryshme. Nëse do flasim për komuna që janë më naturale, si që mund tjetë Shëngjergji, Zaleri, Zalbastari, ato janë komunat të cilat kanë pasur nevojën e menagjimit të mbledhje së mbetjeve që ato kanë në qëndrat e banuara. Pasi pjesat tjetër, për ta është një natur një aftë e mrekullushme, për të cilën ne promovojme dhe turizmin, dhe promovojme në zisi njerëzit që atë që nuk e gjenë në zonën e mbi populuar të tiranës të kenë mundësit a gjenë. Ndryshe është pjesa tjetër që mund tjetë zona e kasharit ose të cilat janë zona ku është përqëndruar një mori e madhe biznesesh, të cilat kanë një dendësi të madhe, kanë përdorim të trualt me gjitha të punojmë në mënyra të ndryshme me mjedisi në për zona të ndryshme. Kështu që shpërndarja shpërndarja e e gjelëbërimit edhe në këto zona të themi tashmë farka është një nga shumë bujtë më të mire cila përshëndërohet në një park të ri po ashtu është edhe rezervuari kasharit që është përsëri një pik tjetër e cila do të andimoj atë zonë duke pasur një ambjent jo shumë të gjelëbëruar të këthehet në një pik e cila të ndimoj edhe këtë zonë. Ju e tha dhe më herët që në fakt edhe pëse është përcaktuar për këto vitë motoja një bot me më pak plastik Bëshkja e Tiranës prej afro 2 vite shë diskuton të ndërmarje në një njësë me të tjilë, rezulton ndotë si kërësor, që se të plastikës janë ndotë si kërësor në kërë qytetë? nuk mund të themi plastika është problematika sepse nëse ndot me diçka organike ajo për një muaj të themi 3-4 jabë është ndërohet për sëri në një komponent natyror ndërsa plastika është nëse ne hedhim plastikën të këmbeturinat dhe ajo bashkë me të tjera të shko në landfill atërë i duen 400 dheri në një mi vjetë për të degraduar por problematika me madhe duke pas su një pesh specifike shumë të let, ajo është shumë lekt e transportushme dhe ne e shofim atë në përbrigjet e lumenve, apo në rrugë, apo në mes të gjelëbërimit, dhe në momentin kër fillon dhe gradohet, ajo bëhet një problematik shumë e madhe për jetën dhe gjalesat, pasi këthejt në mikroplastika, të cilat pasaj janë të dëmshme për kafshet që janë, për botën e për të gjithë, për ushqen. Kështu që kjo është problemi, por nuk jam vetëm qeset plastike, ne kemi nisur sensibilit për sëri në përmjet në zënzve të shkolla për mos përdorimin e të përruar të produkteve me ambalajin plastik. Kemi një bashkëpunim shumë të mire dhe me Eko Tiranën, e cila është nërmarja e bashkis, ata ka njësë një fushat për ndarjen e materialeve të ndryshme, jo vetëm të plastikës, për edhe të tjera, ka njësë në supermarkete, po e lanqojnë këtë njësë me edhe në përshkollat e tiranës, ku ju japin mundësin në përmjet koshave të diferencuar, atë që një të gjithë qytetarët e bëjnë në shtëpi, të njësin të bëjmë nga nëzënsit e shkollave, të cilët janë ata që trasmetojnë me vete në shtëpi edhe idet e tyre. Vite më parë, njësi projekti për koshat i diferencuar në kërë qytet, sa përqint e qitë zonave të kërë qytetit janë tashmë me koshat të tjelë? është në harta e tiranës Harta e tiranës Ta një është ndarë I është tuar edhe zonat e ish komunave Sepse tashmë nga 2018-a Dhe në bashdim Dë mbulojnë dhe ato me shërbimin Për mbledhjen e mbeturinave Në zonën e qëndrës Quet një zonë e kuqe Që eko tirana ka teritorin e vetë Me koshat Faktikisht banorët nuk kanë qënë shumë të gatshëm ose shumë të përgatitur për të bërë diferencimi në shtëpi. Eko Tirana ka një shërbim që është derë më derë, që quaj që nëse ju e telefononi dhe kini një sasi të konsiderues me plastike ose kartoni, ata mund të amarin dhe qojnë, për ata ka një sektor në sharë, ku ata mundohen të bëjnë një diferencim sa munden të këtyre mbetje dhe pëse e kalojnë për përpunimit të 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 Në mënyrë publike, akoma nuk bëhet, por në mënyrë 
të themi të nismave, të bizneseve të caktuara, apo të, të vendosje tashmo në supermarkete, ko Tirana ka vendosur makina ku ju mund të ithë një baterit, mund të ithë një vajne për dorur, gjyra dhe tjera, është, është rifiluar ndarja e, e mbetjeve në, në mënyra me grupe më të vogla, pasi në, në mënyrë masive, jo të gjithë janë përgjigjur. Si rezulton do t'ja arit krasuar me standartet e bashkimit Europian? Undalëm gjërësisht të kë nisma që keni ndërmarë për të përdorur sa më pak qeset plastike? Të gjitha punët që bëjnë në lidhje me ambientin kanë të bëjnë me për të siguruar një, një ambient sa më të shëndetshëm për njerëzit dhe një nga gjërat më të rëndësishme është cilësia e ajrit. Vitin e kaluar ne kishim mundësin me ndihme në agjensis komtare të, të mjedisit, të kishim një matës në qëndër, afer bashkis dhe, dhe ku mund të mërnim jo atë rezultatin djetor që je pa agjensia, por ne kishim një rezultat ditor, e mërnim njërë një javë për sëri nga specialistët e agjensis dhe Shikonim që ndotë si kuresor ishte, ishte për trafiku, për dërimi i makinave. Në ditët e pushimit ose fundjave, ishte në cilësia ajrit, brenda normave, por edhe kishte raste në, në ditët e pushimeve, si që ishte vitiri ose kryshlindjet, ishte gjysma, ishte 20. 20, nërko që është 20 norma e bashkimit e Europian. Në ditët me trafik të rënduar, ku ka traf... lëvizje të më dhatë në makinat, atere kjo, kjo shifër e kalon. Ndërko, nga kalon... zona në zonë si varion, cilat janë hotspotet në, në kërë qytet? Mund të them nga, nga ato që janë shkura, duke të themi një, një, një me logik, pasi ne nuk ka matësa, ne jemi duke punuar për të kryuar një sistem të matjes së cilësis ajerit në Tiran. Tiranës i duhet në rrët 15 pika matje për të nëzirë një mesatare dhe ku mund të themi kush janë më të ndotëra. Por, në, në mënyrë logike, në qëse dim që makina është problemi, duke par ku janë, ku janë pikat që kanë trafiku në të matë, atër këto janë pikat më të ndotëra, dhe që ngelen gjithmonë ku që zimet më të rëndës ishme ku janë të, të ngarkuara. Êshtë qendra tashmë për shkak të parkimit në toksor? E, n- n- jo, për këtë do, do, do të thoja që në momentin që ne patëm e, këtë, këtë maci në qëndër, në momentin kur undaluam qërkullimi makinave në qëndër dhe pamërsi se kryeshim punime nga rezultate që kishim në në të pegryudh në pranverën e vitit të shkuar, e, nëse ledzo një raportet javore ose editore, e, kishtë ndotje, por thoshin kërësish nga, nga, nga punimet që po kryen në qëndër të, të sheshit. Në momentin e, në, në momentin e ndalimit të makinave, um, ajri në qëndër, në këte kam vërtetuar dhe matja në ditët pa makina, ajri në qëndër ta, tashmë jo vetëm për, për ndalimin e makinave, për aty është tuar edhe gjelëbërimi, dhe, dhe në këtë mënyrë ajri në qëndër, në, në ato pjesë ku janë këmbësore dhe janë, janë për qytetarët, më, është, është diçka në përmirësi me si i për. Kuptohet në pjesët e, e makinave, janë ato të cilat, këshu që në, në të gjitha raset në promovojmë shumë lëvizjet dhe shëndetshme, për këta arsye po bëhen edhe punët publike, si që është fushata e mbjelje së pemve për të kryuar pyllin orbital, por edhe punët e tjera publike ku do jetë rjeti i lëvizjet së bicikletave, ku ju vete këni parë që kanë njësur të realizohen në rrugët kuresore, korsit e vazhduar matje për kërë qytetin, duhet ketë 15 pika. Mesatarisht në popullësi dhe në shtrire për zonën po, urbane. Po, qëfar e ka penguar dhe rritani dhe kur pritë të finalizohet si projekt? Ka, ka një kosto të lartë? Um, n- n- ajo, ajo ka që një punë ndërthur pasi e, ka të bëjë edhe me ba, n- veprimin në dërmjet institucioneve. Dhe rritani ka që në normalisht raportin e ndikimin në mjedise ka agjensia komtare mjedisit, e, ka pasur 4.4 pika matje instituti shëndetit publik, tashmë ka vetëm 2, por ato janë në zona që nuk janë problematike, për ne është rëndësishme të jemi atje ku janë probleme, dhe të zgjidhim problemet. Për derisa janë makinat ato që shkaktojnë dotjen, atërë për ne 
shumësh e rëndësishme që të shkojmë të masim atje ku ka problematik, të bëjmë këtë informacion transparent, ashtu si dhe vjetë shënonim në për tabelat elektronike, ndot jenë apo kishim buletinin javor ku nëzirnim rezultatet. Këtë duam të realizojmë, të ndërgjësojmë njerëzit për vëndet ku janë më të ndotura, pasi të gjithë qytetarët, të gjithë ne jemi shkaktarët e kësa ndotje. Duke ditu problemi, në atër është duhet që të gjithë të kontribojmë me ato levizjet e vogla të makinës, ose me qëfar kam mundësi gjithë se cilit dhe të të ndihmoj... Po, po shtojët përdorimi tyre në kërë i qytetë? Pa tjetër, për këtë jemi të gjithë, atë që ofron bashkia është ndërgjërsimi për mjedisi, një kosisht dhe sigurimi i korsive të sigurta dhe të bashduar, realizimi i rjetit që të shmosh një projekt, dhe ju e shikoni që gjdo muaj shtohen kilometrat të korsive të bicikletave, për t'ju dhenë mundësi njerëzve të zjedhi një transport alternativ. Me gjithë ato pa qënë një korsive vazhduar sërish nuk ofron sigurin e nevojshme? Pa tjetër, për këtë po punohet në vazhdimësi, ne kemi promovuar shumë në javën e lëvizë shmëris edhe përdorimin e taksive elektriket, që tani janë bërë dy kompani që operojnë në Tiran, kemi promovuar dhe kryetari Velia i vazhdon të jetë nismëtari për të pasur edhe ato buzat elektrik, të cilët duke pasur mundësin, duke jo fruar qytetarit një transport publik ekologjik, një mundësi sa më të shëndechme për përdorimin e bicikletës, por një kosisht duke e kryuar edhe trotuare, pun publike të shtruara mirë me gjelëbërim, atër është i ftojmë qytetarët që të jenë në ata që të lenë makinën dhe të kenë mundësit të përdorin të gjitha alternativat e tjera të transportit. Besoj se nisma për mos përdorimin e qeseve plastike do të vazhdojnë nga bashkia e tiranës, po ndërko pas 22 prilit Cila pritë tjetë modoj e radhës? Të gjitha projektet dhe ecin paralelisht që se të kam filluar dhe të vazhdojnë duke ushtrirë edhe në pjesët e tjera, dhe rrisa ne të arim të kemi një rezultat të një qyteti 100% të pasër nga qeset. E di që është pune gjatë, por gjithësësi në të vazhdojmë hapat një mbasë një ashtu se që kemi njësë në vazhdim. Një nga gjërat e tjera shumë të rëndësishme është edhe përdorimi me eficienci energjis që ne vazhdojmë me të gjitha shkollat, por një kosë si shkemi bashkëpunimin edhe me komunitetin, me projekte që ata kanë me banorët, me administratorët, ku mund të termoizolojnë palatin, mund të bëjnë një taratës të gjelëbër, të cilën ne kemi projekte tashmë në një në disa ndërftesa të realizuara. Një kosisht, duke shrytëzuar ditët ndërkomtare, për 5 qëshori është dita ndërkomtare mjedisit, ne përsëri kemi një aftë të tërë të aktiviteteve, të gjitha i det që kanë të bëjnë me mjedisin, por nuk jemi të vetëm në këtë gjë, unë do të theksoj që për këtë ditën 22 ka një mori të madhe nga shëqëria civile, por edhe individ, grupe vullnetarër, që përveç bashkis do kenë aktivitetet e tyre dhe në si gjithmon i lehtësojmë mënyrën se si ata të organizojnë këto aktivitete, gjë që dhe ju mund të shikoni të pasqyruar në ditën në vazhdim. Sigurisht dhe të ndjekim në vazhdimësi. Falem derit që ishtë të me në këtë mënqes. Falem derit që ju në përë.